আসসালামু আলাইকুম আমি রুবি বলছি কেমন আছেন আপনারা আশা করি মহান আল্লাহর অশেষ রহমতে ভালো আছেন সুস্থ আছেন তো দেখতেই পাচ্ছেন আজকে টিউটোরিয়ালটা কিসের হবে হ্যাঁ আজকে টিউটোরিয়ালটা হবে গোলাপ ফুলের ব্যাগের টিউটোরিয়াল তো এই ব্যাগের টিউটোরিয়ালটি কিন্তু খুবই চমৎকার একটু যদিও সময় লাগে এবং একটু সুতাও বেশি লাগে তারপরেও কাজটি কমপ্লিট করার পর অসাধারণ লাগে এবং খুব সুন্দর লাগে তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন এই পার্ট ওয়ানে আমি দেখাবো শুধু গোলাপ ফুলটি তৈরি করা পার্ট টুতে আমি দেখাবো ব্যাগ তৈরি করা তো গোলাপ ফুলটি তৈরি করতে কি কি লাগবে সেটা আমি পরে বলে দিচ্ছি আপনাদেরকে এই যে দেখুন কালার কম্বিনেশনটা আপনারা প্রথমে ডিপ নেবেন তারপরে একটু লাইট নেবেন তারপর আর একটু লাইট নেবেন তারপরে সাদা কালার নেবেন এভাবে কালার কম্বিনেশনটা আপনারা যে কোনো কালারে করে নিতে পারেন তো আমি থ্রি মিলিমিটার কষিকাটা দিয়ে কাজ শুরু করছি সবার প্রথমে স্লিপ নট দিয়ে এখন আমি চেন করে নিব আমি কিন্তু উল সুতা দিয়ে কাজটি করছি এই যে দেখুন এক দুই তিন চার তা আমি মোট চারটে চেন করে এখন প্রথম চেনের সাথে এই যে দেখুন প্রথম চেনের ভেতরে আঙুল থেকে সুতা নিয়ে এখানে স্লিপ স্টিচের মাধ্যমে একটি সার্কাল তৈরি করে নিলাম এরপর আমি তিনটে চেন করে নেব এক দুই তিন তিনটে চেন করে এরপরে এই ফাঁকাটা যে ফাঁকাটার মধ্যে কাজ শুরু করেছে যে ফাঁকাটা করলাম সে ফাঁকার মধ্যে আমি মোট এগারোটি ডাবল কোষে করে নিব তো তিনটি চেন সহ আমার বারোটি ডাবল কোষে কাউন্ট করতে হবে তো মোট আমরা এগারোটি ডাবল কোষে করব আর এর আগে তিনটি চেন ছিল এটা একটা ডাবল কোষে তো সেক্ষেত্রে বারোটি আমি গুনে দেখাচ্ছি এই যে দেখুন একদম শুরু থেকে গুনে দেখাচ্ছি আমি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো তো বারোটি ডাবল কোষে হয়ে গেল আমি এখন ছোট সুতাটা ধরে একটু টান দিচ্ছি টান দিয়ে তারপরে তিন নাম্বার চেন এখানে এই যে দেখুন এই যে তিন নাম্বার চেন এক দুই তিন তিন নাম্বার চেনের ভেতরে কুশে কাটা ইন করিয়ে হাত থেকে সুতা নিয়ে একটি স্লিপ স্টিচ দিলাম তো হয়ে গেল আমাদের একটি সার্কেল প্রথম রাউন্ড আমাদের কমপ্লিট আবারও আমি তিনটি চেন দিলাম এখন ঠিক এই যে তিনটি চেন দিলাম এই চেনের ফাঁকার মধ্যে আমি একটি ডাবল কোষে দিলাম তো হয়ে গেল একটি ফাঁকায় দুটি ডাবল কোষে এরপরে দেখুন এই যে চেনের পেছনের দিকে ব্যাক লুপে এই যে এইটা চেনের কিন্তু দুটি লুপ এই যে দেখুন এই এই দুটি লুপ দুটি লুপে কাজ করব না আমরা ব্যাক লুপে কাজ করব এই যে দেখুন পেছনের দিকের যে লুপ সেই লুপে কাজ করব তাহলে এই যে একটি ডাবল কোষে এখানে আমি আরেকটি ডাবল কোষে দিয়ে দিব এরপরে আবারও দেখুন চেনের এই যে দেখুন এখানে দুটি লুপ দুটি লুপে কাজ করব না পেছনের দিকের যে লুপ একটি লুপে কাজ করব তো একটি ডাবল কোষে এখানে আমি আরেকটি ডাবল কোষে দিব আবারও দেখুন চেনের ব্যাক লুপ এটাকে বলা হয় ব্যাক লুপ তো চেনের ব্যাক লুপে কাজ করব এই যে দেখুন একটি দুটি চেনের ব্যাক লুপে আমি দুটি ডাবল কোষে দিয়ে দিলাম এরপর আবারও দেখুন ব্যাক লুপে দুটি ডাবল কোষে দিয়ে দিলাম এভাবে চেনের ব্যাক লুপে কাজ করছি কারণ ওই যে সামনের দিকে যে সুতাটা ভেসে আছে সেই সুতাটা ভেসে যে আছে ওটা দিয়ে আমরা কিন্তু পরবর্তীতে গোলাপের পাপড়িগুলো বানাবো সেজন্য আমরা চেনের ব্যাক লুপে কাজ করছি তো যে দেখুন আবারও ব্যাক লুপে একটি দুটি ডাবল কোষে প্রতিটি এটা যেহেতু সেকেন্ড রাউন্ড সেকেন্ড রাউন্ডে প্রতিটি ঘরে আমাদের দুটি করে ডাবল কোষে দিতে হবে তো এই যে দেখুন তো প্রতিটি লুপে প্রতিটি ব্যাক লুপে আমি দুটি করে ডাবল কোষে দিয়ে মোট প্রথমে দিয়েছিলাম বারোটি ডাবল কোষে এখন হবে চব্বিশটি ডাবল কোষে যেহেতু দুটি করে ডাবল কোষে আমাদের দিতে হয়েছে তো এই যে শেষটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি হয়ে গেল তা এখন আমি তিন নাম্বার চেনের সাথে স্লিপ স্টিচের মাধ্যমে জয়েন করে নেব তো এখানে আপনারা গুনে নেবেন যে চব্বিশটা হয়েছে কি না এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দো পনেরো ষোলো সতেরো আঠারো উনিশ বিশ একুশ বাইশ তেইশ চব্বিশ তো চব্বিশটি হয়ে গেছে এখন আমরা তিন নাম্বার চেনের সাথে জয়েন করে নেব এই যে আমাদের সেকেন্ড রাউন্ড কমপ্লিট এই যে সুতাটা ভেসে আছে 
ভেসে থাকাটা এই সুতা ভেসে থাকা সুতাটা দিয়ে আমরা পরবর্তীতে গোলাপটা করব তা এখন আবারও আমি তিনটি চেন দিয়ে দিব তিনটি চেন মানে একটি ডাবল কষে এরপরে এখানে আমি আরেকটি ডাবল কষে দিব হয়ে গেল দুটি ডাবল কষে এরপরের যে ব্যাক লুপ সেখানে দিব একটি ডাবল কষে এই যে তারপরের ব্যাক লুপে দিব দুটি ডাবল কষে এই যে ব্যাক লুপে সবসময় কিন্তু ব্যাক লুপে কাজ করতে হবে ব্যাক লুপে দুটি ডাবল কষে তারপরের ব্যাক লুপে দিব একটি ডাবল কষে এখানে হবে মূলত এক দুই এক দুই মানে এক মানে একটি ঘরে একটি দুই মানে একটি ঘরে দুটি এক দুই এক দুই এক দুই এক দুই করে আমরা এই যে করে যাব এভাবে আমরা প্রতিটি ব্যাক লুপে এক দুই এক দুই এক দুই করে করে আমি সম্পূর্ণ রাউন্ডটা করেছি এই যে দেখুন এখন আমি তিন নাম্বার চেনের সাথে জয়েন করে নেব হয়ে গেল আবারও আমি তিনটি চেন করব পরের রাউন্ডের জন্য এখানে দেখুন দুই এক দুই এখানে এক এখানে দুই এখানে এক এভাবে করে এক দুই এক দুই এক দুই এক দুই করে আমি করে নিয়েছি এরপর আবারও তিনটি চেন দিব তিনটি চেন দিয়ে এই তিনটি চেনের গোড়াতে আমি একটি ডাবল কষে করে নেব তাহলে হয়ে গেল এখানে দুই অলরেডি দুই হয়ে গেছে এখন আমি পরের চেনে দেব পরের চেনের ব্যাক লোপে দেব একটি ডাবল কষে তার পরের চেনের ব্যাক লোপে দেব একটি ডাবল কষে তাহলে দুই এক এক এরপর আবার দুই হবে তাহলে এখানে আমাদের হবে হচ্ছে এক এক দুই এক এক দুই ঠিক আছে দুই ঘর পর পর ইনক্রিজিং হচ্ছে এই যে এই যে দেখুন একটি ঘরে একটি দিলাম পরের ঘরে একটি দিলাম তারপরে তিন নাম্বার ঘরে দিব আমি দুটি দুটি ডাবল কষে মানে ইনক্রিজিং করা ইনক্রিজ করছি দুটি ডাবল কষে দিয়ে এক এক এই ঘরে আবার দিব দুই এভাবে করে আমি সম্পূর্ণ কাজটি করে যাব তো হয়ে গেল আমাদের সম্পূর্ণ তিন নাম্বার চেনে আমি জয়েন করে নিচ্ছি এই যে তা আবারও আমি তিনটি চেন দিব এই যে দেখুন এরপরে এখানে আমি একটি ডাবল কষে দিব মানে প্রথম প্রথম যে তিনটি চেনের সাথে একটি ডাবল কষে দিলে আর ফাঁকা থাকে না এই জন্য আমি প্রথমে একটি ডাবল কষে দিয়ে এরপরে আমি পরের ঘরে একটি তারপরের ঘরে একটি তারপরের ঘরে একটি এখানে তিন ঘর পর পর চার নাম্বার ঘরে দুটি করে ডাবল কষে হবে এখানে চার নাম্বার ঘরে ইনক্রিজিংটা হবে তো এই যে দেখুন এই যে একটি 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 চার নাম্বার ঘরে হবে দুটি একটি দুটি এভাবে তিন তিন ঘর পর পর চার নাম্বার ঘরে ইনক্রিজিংটা করে আমি রাউন্ড শেষ করেছি তো হয়ে গেল আমাদের হ্যাঁ এক দুই তিন চার পাঁচটি রাউন্ড তা এখন আবার আমি তিনটি চেন দিব তিনটি চেন দিয়ে এখানে আমি একটি ডাবল কষে দিব তারপরে আমি চারটি লুপে চারটি ব্যাক লুপে চারটি ডাবল কষে দেব একটি পরের ঘরে একটি তারপরের ঘরে একটি তারপরের ঘরে একটি চারটি লুপে চারটি ঘরে চারটি ডাবল কষে দিয়ে পাঁচ নাম্বার ঘরে আমরা ইনক্রিজিং করব মানে দুটি ডাবল কষে দেব এভাবে রাউন্ড যত বাড়বে পাঁচ ঘর পর পর ছয় ঘর পর পর সাত ঘর পর পর এভাবে রাউন্ডের পর রাউন্ড করতে হবে আপনারা যত রাউন্ড বাড়াবেন প্রথমে দুই ঘর পর পর তারপরে তিন ঘর পর পর ইনক্রিজিং চার ঘর পর পর ইনক্রিজিং তারপরে রাউন্ড পাঁচ ঘর পর পর ইনক্রিজিং তারপরে রাউন্ড ছয় ঘর পর পর ইনক্রিজিং এভাবে করে রাউন্ডের পর রাউন্ড আপনারা বাড়িয়ে নিতে পারেন এভাবে অনেকগুলো রাউন্ড করে নিয়েছি আমি মোট নয় ইঞ্চি করেছি ব্যাগটি আমি নয় ইঞ্চি করব আপনারা চাইলে সাত ইঞ্চি আট ইঞ্চি প্রয়োজন মতো রাউন্ড বাড়িয়ে বড় ছোট করে নিতে পারবে তো এখন আমি যে গোলাপ ফুলের পাপড়িটি সেটি করব তো সেটি আমি একদম অরেঞ্জ কালার সুতা দিয়ে শুরু করছি তো অরেঞ্জ কালার সুতাটি আমি একদম প্রথম রাউন্ডে যে সুতাটা ভেসে আছে আমি যেহেতু ব্যাক লুপে কাজ করেছি ফ্রন্ট লুপ এখানে এগুলোকে ফ্রন্ট লুপ বলে তো ফ্রন্ট লুপের এই যে দেখুন এই যে সুতা এই সুতার মধ্যে কুশিকারা ইন করিয়ে সুতাটা অ্যাড করব 
এজে সুতাটা এড করার পরে এখানে আমি এক দুই দুটি চেন দিলাম দুটি চেন দিয়ে এই ফাঁকাটার মধ্যেই আমি দুটি ডাবল কষে দুটি তিনটি ডাবল কষে দেব একটি দুটি তিনটি ডাবল কষে দিলাম তারপরে এই যে দেখুন পরের যে এই যে ফ্রন্ট লুপটা আছে এই যে দেখুন ফ্রন্ট লুপটা এই যে সুতাটা ভেসে আছে আলগা হয়ে আছে ওইটাতে আবারও আমি তিনটি ডাবল কষে দেব একটি দুটি তিনটি তো হয়ে গেল আমাদের ছয়টি ডাবল কষে এবার আমি দুটি চেন দিব এই যে এই যে সুতাটা যে সুতাটা কাটা সুতাটা সেটা আমরা এই যে কুশি কাটার মাধ্যমে পেছনের দিকে নিয়ে যাব তাহলে আর সামনের দিকে সমস্যা করবে না তো এই যে দেখুন মোটা আমি ছয়টি ডাবল কষে দিয়ে দুটি চেন দিব কাজটি উল্টে দিব এখন উল্টে এই যে যেখানে দুটি চেন দিয়েছি এইখানেই আমি আরও দুটি ডাবল কষে দেব একটি দুটি দুটি ডাবল কষে দিলাম তার পরের ঘরে আবার দেব দুটি ডাবল কষে একটি দুটি তার পরের ঘরে দেব দুটি ডাবল কষে একটি দুটি তার পরের ঘরে দেব দুটি একটি দুটি তারপরে দুটি একটি দুটি তারপরে এই যে দেখুন এটা শেষ এই শেষ ঘরে আবার দিব দুটি ডাবল কষে একটি দুটি তো মোট ছয়টি ডাবল কষের উপরে আমাদের বারোটি ডাবল কষে এখানে হবে তো যে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো বারোটি ডাবল কষে এখানে হবে তো বারোটি ডাবল কষে করার পরে এখানে আমি এই যে দেখুন একটি একটি ঘর দুটি একটি দুটি তিনটি চারটি পাঁচ নাম্বার ঘরে চারটি ঘর বাদ দিয়ে পাঁচ নাম্বার ঘরে আমি এখানে স্লিপ স্টিচ দিয়ে দেব তো পাঁচ নাম্বার ঘরে স্লিপ স্টিচ দেওয়ার পরে একটি চেন দিব তো এখন আমরা উল্টা দিকে সিঙ্গেল স্টিচ করব যে দেখুন পরের চেনে একটি চেন দিয়ে যে দেখুন কুশি কাটাটা পেছনের দিকের যে চেন সেখানে ইন করিয়ে হাত থেকে সুতা নিলাম এরপর একটি সিঙ্গেল স্টিচ দিয়ে দিলাম আবারও পেছনের যে চেন সেখানে কুশি কাটা ইন করিয়ে একটি সিঙ্গেল স্টিচ দিয়ে দিলাম মানে পেছন দিকে যাচ্ছে পেছন দিক দিয়ে কুশি কাটা ইন করিয়ে সিঙ্গেল স্টিচগুলো করছি তো এটাকে বলা হয় রিভার্স সিঙ্গেল স্টিচ অথবা উল্টা সিঙ্গেল স্টিচ উল্টা দিকে হচ্ছে যে দেখুন পেছন দিকে কুশি কাটা ইন করিয়ে হাত থেকে সুতা নিয়ে একটি সিঙ্গেল স্টিচ করে নিলাম প্রথম প্রথম একটু কষ্ট হবে এটা করতে আস্তে আস্তে কিন্তু এটা গোলাপ করতে গেলে এই কাজটা খুব ইম্পর্টেন্ট এটা শিখতেই হবে এটা না হলে গোলাপ সুন্দর হয় না তো পরবর্তীতে এটা খুব সুন্দর চমৎকার হয়ে যায় তো যে দেখুন আমি এর জন্য একটু স্লো মোশনে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে পেছন দিকে কুশি কাটা ইন করিয়ে তারপরে হাত থেকে সুতা নিয়ে সিঙ্গেল স্টিচ হাতটা একটু লুজ রাখবেন সুতাগুলো লুজ রাখবেন তাহলে এই কাজটা সমস্যা হয় না অবশ্যই লুজ লুজ করে করতে হবে এই কাজে টাইট করলে এলোমেলো হয়ে যাবে তখন ভালো লাগবে না করতে এই যে শেষ শেষ চেনে আমি উল্টা সিঙ্গেল স্টিচ করছি তো উল্টা দিকে সিঙ্গেল স্টিচটা করার পরে যে দেখুন এখানে আমি ভালো মতো দিয়ে দিচ্ছি সুতাটা এলোমেলো হয়ে গেছে মনে হচ্ছে যে আবার আমি এভাবে দিয়ে হ্যাঁ করে নিলাম এই যে দেখুন উল্টা দিকে সিঙ্গেল স্টিচ করার কারণে যে পাপড়িটা কতটা চমৎকার ফিনিশিং এসেছে এখন সোজা করে যে দেখুন আবারও আমি সামনের দিকে এই যে দেখুন পাঁচ ঘর এক এই যে দেখুন এটা এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচ নাম্বারে আমি একটি স্লিপ স্টিচ দিয়ে দেব যে দেখা হাত থেকে সুতা নিয়ে সুতাটা এদিক দিয়ে বের করে দিলাম আবার আমি দুটি চেন দিলাম দুটি চেন দিয়ে এইখানে এই যে ফাঁকাটা বড় একটা ফাঁকা হয়েছে ফাঁকার মধ্যে তিনটি ডাবল কষে দিলাম এক দুই তিন তিনটি ডাবল কষে দিলাম এর পরের 
যে ফ্রন্ট লুপ মানে ভেসে আছে যে সুতাটা সেখানে আবার তিনটি ডাবল কোশে দেব তাহলে আবারও কিন্তু আমাদের পাপড়ি পাপড়ির জন্য ছয়টি ডাবল কোশে হয়ে গেল এই যে আবারও পাপড়ির জন্য ছয়টি ডাবল কোশে দুটি চেন দিয়ে কাজটি উল্টে দিলাম এবং প্রতি ঘরে দুটি করে ডাবল কোশে দেব তাহলে আমাদের এখানে বারোটি ডাবল কোশে হবে একটি দুটি একটি দুটি এভাবে প্রতিটি ঘরে দুটি করে ডাবল কষে দিব আমি যে দেয়া শেষ তার এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো এভাবে বারোটি ডাবল কষে আমার করতে হবে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো দুটি চেন কিন্তু কাউন্ট করা যাবে না দুটি চেন বাদ দিয়ে বারোটি ডাবল কষে তো এখন দেখুন এখন আর পাঁচটি ঘর গনার দরকার নেই এখন জাস্ট এই যে ওই যে সামনের দিকে যে একটি পাপড়ি আছে এই যে দেখুন এই পাপড়ির গোড়ায় যে ফাঁকাটা আছে এই যে দেখুন প্রথম ফাঁকাটা এই ফাঁকাটার মধ্যে যে দেখুন এটা এই পাপড়িটার জয়নের যে ফাঁকাটা যে এই যে দেখুন এভাবে করলে ফাঁকাটা বোঝা যায় এই যে এদিক দিয়ে কুশিকাটা এন করাতে হবে তো ওই পাপড়ির গোড়ার সাথে এই পাপড়ির মাথাটা আমি স্লিপ স্টিচের মাধ্যমে অ্যাড করে দিলাম জয়েন করে দিলাম এই যে দেখুন স্লিপ স্টিচ দিলাম স্লিপ স্টিচ দেওয়ার পরে একটি চেন দিব একটি চেন দিয়ে আবারও উল্টা সিঙ্গেল স্টিচ করে নিচ্ছে যে দেখুন পেছন দিক থেকে সিঙ্গেল স্টিচে যে করে উল্টা সিঙ্গেল স্টিচ করে আমি সম্পূর্ণটা করে নেব এই পর্যন্ত তো হয়ে গেল আমাদের এই এই পর্যন্ত করা এখন আমি আবারও সুতা এই পাপড়িটা সোজা করে এই যে দেখুন এই যে এই পাপড়ির যে গোড়াটা এই সামনের দিকে যে গোড়াটা সে গোড়ার সাথে আমি স্লিপ স্টিচের মাধ্যমে অ্যাড করে দেব এই যে দেখুন এই যে দেখুন এই পাপড়ির গোড়াটাতে অবশ্যই গোড়াটাতে ঘর কিন্তু কম বেশি হতে পারে কিন্তু চেষ্টা করবেন ওই যে পাপড়ির গোড়াতে যে স্লিপ স্টিচের মাধ্যমে জয়েন করে দেওয়া তো হয়ে গেল আমাদের এই রাউন্ডের দুটি পাপড়ি এই যে দেখুন দুটি পাপড়ি এখন আমরা মিল করব এই যে কাটা সুতাগুলো ছোট সুতাগুলো আমরা পেছনের দিকে নিয়ে নিই এই যে দেখুন ছোট সুতাগুলো পেছনের দিকে নিয়ে এরপরে এই যে দেখুন ওই পাপড়িটা এভাবে বাঁকা হয়ে এই পাপড়িটা এভাবে করবে গোড়ার যে মাঝখানের গোলাপের যে মাঝখানের অংশ সেটি কিন্তু হয়ে গেছে এখন আমি পরের যে রাউন্ড সেটা করব তো আমি দুটি চেন দিব এই কালা সুতা দিয়ে করব আমি দুটি চেন দিয়ে আমি যে এই যে পরের যে সুতাটা ভেসে আছে ফ্রন্ট লুপ এই ফ্রন্ট লুপে চলে যাব স্লিপ স্টিচের মাধ্যমে যে দেখুন এই ফ্রন্ট লুপে চলে যাব স্লিপ স্টিচের মাধ্যমে কুশিকাটা এন করে এই সুতাটা এদিক দিয়ে বের করে দিলাম এরপরে আবার নর্মালি এক দুই দুটি চেন দিয়ে এই ফাঁকাতে আমি তিনটি ডাবল কষে দেব যেহেতু এই পাপড়িটা একটু বড় করব তা আমি মোট নয়টি ডাবল কষে দেব এই ফাঁকাতে আমি তিনটি ডাবল কষে দেব একটি দুটি তিনটি তারপরের ফাঁকাতে আবার দিব তিনটি ডাবল কষে তারপরের ঘরে আর কি তারপরে ঘরে দেবো একটি দুটি তিনটি এই এটা যেহেতু সেকেন্ড রাউন্ড এই পাপড়িটা একটু বড় হবে এই জন্য আমি আরও পরের ঘরে তিন ঘরে মোট নয়টি ডাবল কষে দিয়ে দিচ্ছি হয়ে গেল নয়টি এখানে তিনটি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় নয়টি ডাবল কষে হয়ে গেল এখন আবার দুটি চেন দেব কাজটি উল্টে প্রতি ঘরে দুটি করে ডাবল কষে দেব ওই যে দেখুন একটি দুটি তারপরে আবার একটি দুটি একটি দুটি একটি দুটি এভাবে প্রতি ঘরে আমি দুটি করে ডাবল কষে দিয়ে পাপড়িটা কমপ্লিট করে নিব তো দেখতেই পাচ্ছেন এই পাপড়িটা কমপ্লিট হয়েছে আমাদের নিচে নয়টি ডাবল কষে আর উপরে আছে আমাদের আঠারোটি ডাবল কষে নয়ের ডাবল আঠারো এখন নিচের দিকে যে দেখুন এই যে এক এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচ নাম্বার ঘরে আমি 
একটি স্লিপ স্টিচের মাধ্যমে সুতাটা অ্যাড করে একটি চেন দিব এবং উল্টা সিঙ্গেল স্টিচ করে নেব এই যে দেখুন উল্টা সিঙ্গেল স্টিচ করে নেব তো এভাবে উল্টা সিঙ্গেল স্টিচ আমি সবগুলো ঘরে করে নিচ্ছি এটাকে রিভার্স সিঙ্গেল স্টিচ বলে রিভার্স সিঙ্গেল স্টিচ করে নিচ্ছি তো দেখতে পাচ্ছেন তো এটা রিভার্স সিঙ্গেল স্টিচ আপনারা যদি প্র্যাকটিস করতে করতে আপনাদের সুন্দর হবে প্রথম প্রথম কিন্তু একটু কষ্ট হবে তারপরে সুন্দর হবে কয়েকটা পাপড়ি করার পরে আপনাদের সুন্দর হয়ে যাবে তো এভাবে করে আমি এ পর্যন্ত চলে আসব তো এই যে দেখুন চলে আসার পরে পাপড়িটা সোজা করলাম সোজা করে আবারও সামনের দিকে এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচ নাম্বার ঘরে স্লিপ স্টিচের মাধ্যমে জয়েন করে নিলাম আবারও দুটি এই এখানে আমি দুটি চেন দিয়ে আবার আরেকটি পাপড়ির জন্য নয়টি ডাবল কষে করে নেব এই যে তিনটি ডাবল কষে করে নেব এই ফাঁকাতে এক দুই তিন তারপরের ফাঁকাতে আবার এক দুই তিন তারপর ফাঁকাতে এক দুই তিন করে এরপর আবার দুটি চেন দিব কাজটি উল্টে এই যে প্রতি ঘরে দুটি করে ডাবল কষে দিয়ে দেব তো এই যে দেখুন আমি প্রতিটি ঘরে দুটি করে ডাবল কষে দিব নয়টি ঘর নয়টি ডাবল কষের উপরে আমাদের আঠারোটি ডাবল কষে হবে এখানে তো হয়ে গেল এই যে দেখুন এখন আবার আমি এই যে সামনে যে পাপড়ি আছে এখানে কিন্তু এই পাপড়িতে কিন্তু সামনে পাপড়ি আছে তো এই পাপড়ির গোড়ায় যে এই যে দেখুন গোড়ার দিকে আমি এটা অ্যাড করে দেব তো দেখতে পাচ্ছেন এই পাপড়ির গোড়াটা এই যে এই এই ফাঁকাটার মধ্যে আমি এই ফাঁকাটার মধ্যে আমি এই পাপড়ির মাথাটা স্লিপ স্টিচের মাধ্যমে অ্যাড করে দেব একটি চেন দিয়ে আবারও উল্টা সিঙ্গেল স্টিচ করে নেব তো এই কাজটি বুঝতে পারলে গোলাপ অত্যন্ত সহজ এই কাজটি অনেকে এলোমেলো করে ফেলে তো সেই জন্যই কিন্তু আমি বারবার দেখিয়ে দিচ্ছি তো দেখতে পাচ্ছেন আমাদের উল্টা সিঙ্গেল স্টিচ করা কমপ্লিট এখন আমি পাতাটা সোজা করে সামনের দিকে যে পাঁচ ঘর পাঁচ নাম্বার ঘর এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচ নাম্বারে আমি স্লিপ স্টিচের মাধ্যমে জয়েন করে নিলাম এখন আবারও কিন্তু আমি দুটি চেন দিয়ে আবারও নয়টি ডাবল কষে করে নেব পাপড়ির জন্য একটি দুটি তিনটি তারপরের ঘরে তিনটি তারপরের ঘরে তিনটি এভাবে নয়টি ডাবল কষে আমি করে নিব তো দেখতে পাচ্ছেন আমার নয়টি ডাবল কষে করা শেষ এখন আমি দুটি চেন দিব কাজটি উল্টে আবারও প্রতি ঘরে দুটি করে ডাবল কষে করে আমি মোট আঠারোটি ডাবল কষে এখানে করে নিব এভাবে তো মোট আঠারোটি ডাবল কষে আমি করা শেষ করেছি এখন আমি সামনের দিকে যে পাপড়ি সে পাপড়ির গোড়াতে স্লিপ স্টিচের মাধ্যমে জয়েন করে তারপরে উল্টার দিকে সিঙ্গেল স্টিচটা করে নেব এই যে দেখুন স্লিপ স্টিচের মাধ্যমে এই যে এভাবে স্লিপ স্টিচের মাধ্যমে জয়েন করে একটি চেন দিব এরপর আবার উল্টা দিকে সিঙ্গেল স্টিচ করে নেব যে এভাবে এই পর্যন্ত উল্টা দিকে সিঙ্গেল স্টিচ করে এই পাপড়িটা শেষ করেছি এখন দেখুন সামনের দিকে যে পাপড়ি সেটা কিন্তু সামনে একটি পাপড়ি আছে হ্যাঁ তো সামনে একটি পাপড়ি থাকলে আর গুনাগুনি করার দরকার নেই এখন শুধু যে সামনের পাপড়ির যে গোড়াটা সেই গোড়াতে আমি এটা জয়েন করে দেব সামনে যদি পাপড়ি থাকে তো সামনের পাপড়ির গোড়াতে আমি জয়েন করে দেব এভাবে পাপড়ি যতটাই হোক শেষ পাপড়ির সাথে কিন্তু প্রথম পাপড়ির মাথা জয়েন হবে তো এই যে দেখুন এখন আমি একটি চেন দিয়ে সুতাটি কেটে দেব যেহেতু আমি সুতার কালার চেঞ্জ করব তো হয়ে গেল আমাদের তো প্রথমে আমার ছিল দুটি পাপড়ি তারপরে এই রাউন্ডে হয়ে গেল আমার তিনটি পাপড়ি এখানে ছিল দুটি পাপড়ি এক দুই তিন পরের রাউন্ডে হয়েছে আমার তিনটি পাপড়ি এখন আমি এই সুতাটা পেছনের দিকে নিয়ে নিচ্ছি তো পেছনের দিকে এই যে দেখুন সুতার মাথায় মাথায় একটু গিট দিয়ে দিলে আরও ভালো হয় এই যে পেছন দিকে যে এক সুতার সাথে আরেক সুতা কাছাকাছি যে সুতাগুলো থাকবে সেই সুতার সাথে একটু গিট দিয়ে দিবেন তাহলে আর সুতাগুলো সমস্যা করবে না তো আমাদের প্রথম 
আর কালারের যে কাজ সেটি শেষ এখন আমি দ্বিতীয় কালার ধরবো দ্বিতীয় কালারটাও আমাদের হচ্ছে এটাও এক ধরনের অরেঞ্জ কালার মেহেদি কালার আর কি তো এটাকে আমি এখন আবার যে সুতা অ্যাড করব যে কোনো একটি ঘরের মধ্য দিয়ে ফ্রন্ট লুপের ঘরের মধ্য দিয়ে আবার ওই সুতা অ্যাড করব সুতা অ্যাড করে দুটি চেন দিয়ে দিব এই সুতাতে আমি একটি গীত দিয়ে দিচ্ছি তাহলে আরও একটু ভালো হয় তো এখন আবার আমি এই যে এই যে কাটা সুতাটা আমি পেছন দিকে নিয়ে নিচ্ছি এখন এই সুতাটা এখন আমি দুটি চেন দিয়ে একটি দুটি দুটি চেন দিয়ে এই ফাঁকার মধ্যে আরও আবারও তিনটি ডাবল কষে করে নেব সেম আগের মতোই পাপড়িগুলো করবো এক দুই তিন তারপরের ঘরে আবার তিনটি তিনটি এভাবে মোট নয়টি ডাবল কষে করে নেব তো পাপড়ি কিন্তু সেমই হবে পাপড়ি আর মানে আর কোনো উল্টাপাল্টা হবে না ঘর বেশি কম হবে না জাস্ট নয়টি ডাবল কোষের পাপড়ি হবে একটি দুটি তিনটি দুটি চেন দিয়ে কাজটি উল্টে দেব তারপর আবার প্রতি ঘরে দুটি করে ডাবল কোষে দিয়ে দেব তো এই যে দেখুন আমি দুটি করে ডাবল কোষে দিয়ে এখন এখানে সামনের দিকে কোনো পাপড়ি নেই জন্য পাঁচ নাম্বার ঘর গুনব যেহেতু সামনের দিকে কোনো পাপড়ি নেই এক দুই তিন চার পাঁচ পাপড়ি থাকলে কিন্তু পাপড়ির গোড়ায় দিতাম তো যেহেতু পাপড়ি নেই এখানে স্লিপ স্টিচের মাধ্যমে পাঁচ নাম্বার ঘরে গুনে এরপরে আবার আমি উল্টা সিঙ্গেল স্টিচ করে নিচ্ছি সবগুলো ঘরে একটি করে এই যে সবগুলো ঘরে একটি করে আমি উল্টা দিকে সিঙ্গেল স্টিচ করে নিচ্ছি এই পর্যন্ত আসব তো দেখতে পাচ্ছেন এই পর্যন্ত আসার পরে এইটা পাপড়িটা সোজা করে এটারও সামনের দিকে কোনো পাপড়ি নেই এই জন্য আমি পাঁচ নাম্বার ঘরে স্লিপ স্টিচ দেব এই যে দেখুন আঙ্গুলের সুতাটা পেছনের দিকে রাখার চেষ্টা করবেন এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচ নাম্বার ঘরে স্লিপ স্টিচ দিয়ে আবারও দুটি চেন দিয়ে এই যে পাপড়ি করে নেব পাপড়ি করে নিব এখানে নয়টি ডাবল কষে দেব তারপর আবার দুটি চেন দিয়ে আর প্রতি ঘরে দুটি করে ডাবল কষে দিয়ে আঠারোটি ডাবল কষে দিয়ে আমি কাজটি করে ফিরে এসেছি এখন আবার এই যে এইখানে কিন্তু সামনের দিকে পাপড়ি আছে তার মানে পাপড়ির গোড়াতে আমাদের স্লিপ স্টিচের মাধ্যমে জয়েন করব জয়েন করতে হবে জয়েন করে এরপরে একটি চেন দিয়ে আবার উল্টা দিকে সিঙ্গেল স্টিচগুলো করে নেব পাপড়ির গোড়া যদি সামনে থাকে অবশ্যই গোড়া ফলো করতে হবে আর যদি গোড়া পাপড়ির যে পাপড়ি না না থাকে তাহলে পাঁচ ঘর পাঁচ নাম্বার ঘরে স্লিপ স্টিচ দিতে হবে তো আবার দেখুন এই যে উল্টা দিকে সিঙ্গেল স্টিচ দিয়ে আমি পাঁচ নাম্বার ঘরে যেহেতু এখানে সামনে কোনো পাপড়ি নেই তো পাঁচ নাম্বার ঘরে আমি স্লিপ স্টিচ দিয়ে দিচ্ছি তো যে দেখুন আমি স্লিপ স্টিচটা দিয়ে আবারও আমি এখানে দুটি চেন দিয়ে এখানে নয়টি ডাবল কষে দিয়ে আবারও পাপড়ি করে নিব তো দেখতে পাচ্ছেন আমি নয়টি ডাবল কষে দিয়ে আবার ও দুটি চেন দিয়ে আঠারোটি ডাবল কষে উপরে দিয়ে আমি পাপড়ি করে এখানে এই এই সামনের দিকের পাপড়ির গোড়াতে স্লিপ স্টিচ দিয়ে নিচ্ছি দিয়ে আমি উল্টা দিকে সিঙ্গেল স্টিচগুলো করে নিব এখন এই যে এ পর্যন্ত আসতে হবে তো এসে আমি এই যে দেখুন এখন সামনের দিকে যদি কোনো পাপড়ি থাকে তাহলে পাপড়ির গোড়া ফলো করতে হবে আর যদি পাপড়ি না থাকে তা পাঁচ নাম্বার ঘরটা ফলো করতে হবে তো যে দেখুন আমি এখানে এক দুই তিন চার পাঁচ এই যে পাঁচ নাম্বারে আমি একটি স্লিপ স্টিচ দিয়ে আবারও আমি এখানে পাপড়ি করে নেব এখানে আমি নয়টি ডাবল কষে দিব এভাবে উপরে আঠারোটি ডাবল কষে দিয়ে পাপড়ি করে নেব তেভাবে আমি একদম এই রাউন্ডের শেষ পাপড়িতে এই যে উল্টা দিকে সিঙ্গেল স্টিচ করে আমি চলে এসেছি এখন দেখুন শেষ পাপড়িটা এই যে এক দুই তিন চার পাঁচ এই যে পাঁচ নাম্বার ঘরে আমি স্লিপ স্টিচ দিচ্ছি দিয়ে আবারও দুটি চেন দিয়ে এখানে আবার আমি একটি পাপড়ি করে নেব একটি পাপড়ি বলতে এখানে প্রথমে দিব নয়টি ডাবল কষে তারপরে দিব আঠারোটি ডাবল কষে তো হয়ে গেল আমাদের যে একটি পাপড়ি প্রথমে দিয়েছি নয়টি তারপরে দিয়েছি আঠারোটি ডাবল কষে এখন যেহেতু একদম শেষ পাপড়ি এটা কিন্তু 
প্রথম পাপড়ের যে গোড়া সেই গোড়াতে স্লিপ স্টিচ হবে তারপরে আবার আমি উল্টা দিকে সিঙ্গেল স্টিচগুলো করে নেব তেভাবে করে আমরা পাপড়িগুলো সব প্রতিটি রাউন্ডের পাপড়ি আমরা এই সেমভাবে করে নিব এই যে এইভাবে উল্টা দিকে সিঙ্গেল স্টিচগুলো করে আমি এই রাউন্ডটা কমপ্লিট করব তো এই রাউন্ড কমপ্লিট করার পরে যে দেখুন উল্টা থেকে সিঙ্গেল স্টিচ দেওয়ার পরে এই যে এইটার সামনে পাপড়ি আছে এই পাপড়ির গোড়াতে আবার স্লিপ স্টিচ দিয়ে দিতে হবে যে দেখুন তো পাপড়ির এই গোড়াতে আমি স্লিপ স্টিচ দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে এখন আমি পরের রাউন্ডে যাব তো আমি আপনাদেরকে একটু দেখিয়ে দিচ্ছি যে কাজের আউটলুকটা কেমন হয়েছে তা আমাদের এখানে প্রথমে ছিল দুটি পাপড়ি তারপরে তিনটি এখানে আমাদের পাঁচটি পাপড়ি হয়েছে তা এখন আমি পরের রাউন্ড করব তো পরের রাউন্ডের জন্য এই যে দেখুন আমি এই এই কালার দিয়েই করব এই জন্য আমি আর সুতা কাটবো না সুতা না কেটে আমি দুটি চেন দিয়ে পরের যে লাইন সেই লাইনে চলে যাব এই যে দেখুন পরের লাইনে চলে যাচ্ছি এই লাইনে আমি এভাবে যে ফ্রন্ট লুপে স্লিপ স্টিচের মাধ্যমে জয়েন করব জয়েন করে আবার সেম আগের মতোই পাপড়ির যে প্রথম রাউন্ড সেটি শুরু করব যে দুটি চেন দিয়ে তিনটি ডাবল কষে তিনটি ডাবল কষে তিনটি ডাবল কষে মোট নয়টি ডাবল কষে দিয়ে তার উপরে দেব আঠারোটি ডাবল কষে এভাবে পাপড়ির জন্য আমি প্রথম বেস তৈরি করব তো দেখতে পাচ্ছেন আমি নয়টি ডাবল কষে দিয়ে দুটি চেন দিয়ে এরপরে প্রতি ঘরে দুটি করে ডাবল কষে দিয়ে দিব এভাবে প্রতি ঘরে দুটি করে ডাবল কষে দিয়ে আঠারোটি ডাবল কষে দিয়ে এখানে পাঁচ নাম্বার ঘরে এখানে যেহেতু এটা প্রথম পাপড়ি এটার আগে পিছিয়ে কোনো পাপড়ি নেই তো এখানে আমি এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচ নাম্বার ঘরে আমি স্লিপ স্টিচের মাধ্যমে জয়েন করে নিব এরপর আবার উল্টা দিকে সিঙ্গেল স্টিচগুলো দিয়ে দেব একটি চেন দিয়ে উল্টা দিকে সিঙ্গেল স্টিচ দিয়ে দেব এভাবে উল্টা দিকে সিঙ্গেল স্টিচগুলো দিয়ে এ পর্যন্ত আসবো এরপরে আবারও আমি সামনের দিকে যেহেতু কোনো পাপড়ি নেই তো এখানে আমি পাঁচ নাম্বার ঘরে আবার স্লিপ স্টিচ দিয়ে দেব এই যে দেখুন এক দুই তিন চার পাঁচ এখানে স্লিপ স্টিচের মাধ্যমে দিয়ে আবার ওইখানে আমি দুটি চেন দিয়ে পাপড়ি করে নেব দুটি চেন দিয়ে তিনটি 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 নয়টি ডাবল কষে দিয়ে আবারও পাপড়ি করে নিব এভাবে পাপড়ির পরে পাপড়ি হবে পাপড়ির পরে পাপড়ি হয়ে এ পর্যন্ত এসে মিলবে তা আমি শেষ পাপড়িটা একটু দেখিয়ে দিচ্ছি যে দেখুন শেষ পাপড়ি প্রথম পাপড়ির গোড়ার সাথে মিশবে যে পাপড়ির গোড়াটার সাথে মিশবে তো এই যে দেখুন এখন আমি এই যে শেষ পাপড়িটা প্রথম পাপড়ির গোড়ার সাথে মিশে যাবে একটা দুইটা ঘর কিন্তু এদিক সেদিক হতে পারে এখানে এক দুই তিন চার পাঁচ এখানে পাঁচ ঘরের মধ্যে আমি জয়েন দিলে নতুন আরেকটা পাপড়ি কিন্তু করতে পারছি না তো এই জন্য আমি কি করব এখানে এক দুই তিন চার চার নাম্বার ঘরে যদি আমি এখানে স্লিপ স্টিচটা দেই তাহলে বাকি আমি এখানে তিনটি তিনটি করে একটি পাপড়ির ঘর করে নিতে পারি তাহলে এই যে দেখুন দুটি চেন দিয়ে এখানে এক দুই তিনটি ডাবল কষে তারপরে তিনটি ডাবল কষে এভাবে একটা দুইটা ঘর কিন্তু আপনারা মানে বুদ্ধি দিয়ে এটা সলিউশনটা করে নিতে হবে এক দুই তিন এভাবে এরপরে আবার দুটি চেন দিয়ে কাজটি উল্টে নয়টি নয়টি ডাবল কষের উপরে আঠারোটি ডাবল কষে করে আমি পাপড়িটি করে নেব এটা শেষ পাপড়ি তো দেখতে পাচ্ছেন এখন শেষ পাপড়ি যেহেতু সামনের দিকে পাপড়ি আছে তো সামনের দিকে পাপড়ির গোড়াতে স্লিপ স্টিচের মাধ্যমে জয়েন করে একটি চেন দিব তারপর উল্টা দিকে সিঙ্গেল স্টিচগুলো করে নিব
তো উল্টা থেকে সিঙ্গেল স্টিচগুলো করার পরে আমি এই পর্যন্ত এসে এরপরে দেখুন এই এটা সামনে কিন্তু পাপড়ি আছে যেহেতু শেষ পাপড়ি এটা সামনের পাপড়ির যে গোড়াটা সেই গোড়াতে আমি স্লিপ স্টিচের মাধ্যমে জয়েন করে নিব এই যে দেখুন তো দেখতে পাচ্ছেন তো এই এই জিনিসগুলো যদি আপনাদের মাথায় ঢুকে যে না একটি পাপড়ির গোড়া আর একটি পাপড়ির মাথা কিভাবে অ্যাড হচ্ছে তাহলে গোলাপ ফুল অত্যন্ত সহজ যেহেতু আমি কালার চেঞ্জ করব সুতাটা চেঞ্জ সুতাটা কেটে দিব যেভাবে করে প্রয়োজন মতো কালার অ্যাড করে পাপড়ির পর পাপড়ি রাউন্ডের পর রাউন্ড করে কোনো কিছুই চেঞ্জ হবে না জাস্ট পাপড়িগুলো বসে আমি এই পর্যন্ত করে নিয়েছি তো দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু ফুটন্ত একটি গোলাপ হয়েছে আপনার আপনাদের মনের মতো কালার কম্বিনেশন দিয়ে কাজটি করতে পারবেন তো আর এই পিছনের দিকে সুতাগুলো কিন্তু একটা সাথে আরেকটা এভাবে জয়েন করে নিতে পারেন গিট দিয়ে গিট দিয়ে আনা হয়ে সুতা কিন্তু ওই যে সুতার ফাঁকে ফাঁকে ইন করিয়ে দিতে পারেন তো যেটা আপনাদের সুবিধা মনে হয় সেটাই করে নিতে পারেন তা আমি মোট রাউন্ড করেছি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় ছয়টি রাউন্ড আমি করেছি ছয়টি না এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত সাতটি রাউন্ড আমি করেছি নয় ইঞ্চি নয় ইঞ্চির জন্য তো নয় ইঞ্চি পরিমাণ করার জন্য আমার সাতটি রাউন্ড লেগেছে আজকে আমি দেখাবো পেছনের পার্ট এবং চেন লাগানো বাকি সব কিছু তো পেছনের পার্ট আমি এই সবুজ কালারের সুতা দিয়েই কাজ করছি আমি আবারও বলছি আমি উল সুতা দিয়ে কাজ করছি এবং থ্রি মিলিমিটার কুশি কাটা দিয়ে কাজটা করেছি স্লিপ নট দিয়ে নিলাম এরপরে আমি চারটি চেন দিব এক দুই তিন চার চারটি চেন দিয়ে প্রথম চেনের সাথে স্লিপ স্টিচের মাধ্যমে যে দেখুন স্লিপ স্টিচের মাধ্যমে জয়েন করে একটি সার্কাল করলাম এখন এই যে সার্কালটা করলাম মানে ফাঁকাটা করলাম এটার মধ্যে আমি ডাবল কষে করব তো প্রথম প্রথমে তিনটি চেন দিব এক দুই এবং তিন এই তিনটি চেন কিন্তু একটি ডাবল কষে হিসেবে কাউন্ট হবে বাকি এগারোটি ডাবল কষে আমি দিয়ে দিব ওই যে দেখুন এভাবে ফাঁকার মধ্যে বাকি এগারোটি ডাবল কষে আমি দিয়ে দিব তাহলে এখানে তিনটি চেন সহ বারোটি ডাবল কষে হিসাব করতে হবে তো দেখতে পাচ্ছেন আমি ছোট সুতাটা ধরে একটু টান দিয়ে ফাঁকাটা চাপ দিয়ে দিলাম এখন আমি গুনে দেখাবো এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো মোট বারোটি ডাবল কষে এখন আমি স্লিপ স্টিচের মাধ্যমে তিন নম্বর চেনের মধ্যে স্লিপ স্টিচের মাধ্যমে জয়েন করে নিলাম তো আমাদের প্রথম সার্কাল রেডি তো প্রথম রাউন্ড রেডি হওয়ার পরে এরপর আবার আমি তিনটি চেন দিলাম এই যে তিনটি চেন দিলাম ওই ফাঁকাটার মধ্যে আমি আরেকটি ডাবল কষে দিয়ে দিলাম তাহলে সেম ফাঁকাতে দুটি ডাবল কষে কাউন্ট হবে তিনটি চেন কিন্তু একটি ডাবল কষে আর বাকি একটি ডাবল কষে মানে দুটি ডাবল কষে তার পরের চেনে যে দেখুন তার পরের চেনে আমি দুটি ডাবল কষে দিব একটি দুটি তার পরের চেনে আবার এই যে দেখুন এই পরের চেনে আবার দুটি ডাবল কষে এভাবে প্রতিটি চেনে আমি দুটি করে ডাবল কষে এখানে দিব এই যে দেখুন প্রতিটি চেনে আমি দুটি করে ডাবল কষে এখানে আমি দিয়ে দিব তো এই যে দেখুন আমি সবগুলো চেনে দুটি করে ডাবল কষে দিয়ে আমি এখানে তিন নম্বর চেনের সাথে স্লিপ স্টিচের মাধ্যমে জয়েন দিলাম তাহলে প্রথমে দিয়েছিলাম বারোটি ডাবল কষে এখানে হবে চব্বিশটি ডাবল কষে এই যে দেখুন তারপরে আমি পরের রাউন্ড করব আমি এই যে দেখুন পরের রাউন্ড করব আমি তিনটি চেন দিব এবং এই চেনের গোড়াতে আমি একটি ডাবল কষে দিয়ে দিব তাহলে হয়ে গেল দুটি তারপরের চেনে দিব একটি ডাবল কষে এই যে দেখুন তারপরের চেনে এখানে কিন্তু দুটি ডাবল কষে কাউন্ট হবে তারপরের চেনে দিব একটি ডাবল কষে এই যে একটি ডাবল কষে তারপরের চেনে আবার দিব দুটি ডাবল কষে এই যে দেখুন এক এই চেনে আমি আরেকটি ডাবল কষে দেবো আর পরে দেব আবার একটি তো এই এই রাউন্ড মূলত হবে এক দুই এক দুই একটি চেনে একটি তারপরের চেনে দুটি একটি চেনে একটি তারপরের চেনে দুটি তো এভাবে করে এক দুই এক দুই করে আমি এই রাউন্ডটা কমপ্লিট করব তো দেখতে পাচ্ছেন এখন আমি তিন নম্বর চেনের সাথে জয়েন করে নিচ্ছি স্লিপ স্টিচের মাধ্যমে আমাদের তিন নম্বর রাউন্ড কমপ্লিট 
এখন আবার আমি তিনটি চেন দিয়ে এই চেনের গোড়াতে আমি একটি ডাবল কোষে দিব দুটি ডাবল কোষে হবে তারপরের একটি চেনে একটি দিব তারপরের একটি চেনে একটি তারপরের চেনে আবার দিয়ে দেব দুটি মানে ইনক্রিজিং করব দুটি ডাবল কোষে মানে ইনক্রিজিং করা তো এইভাবে এই রাউন্ড হবে এক এক দুই এক এক দুই এভাবে করে আমি এই রাউন্ডটা কমপ্লিট করব তো দেখতে পাচ্ছেন এই রাউন্ডটা এক এক দুই করে এখানে এক এই যে দেখুন এখানে দুই এখানে এক এক হবে তারপরে এই যে এই যে এক একটি ঘরে একটি একটি ঘরে একটি তারপরে এই যে তিন নাম্বার চেনের সাথে স্লিপ স্টিচের মাধ্যমে জয়েন করে দেব তো এটা আমার চার নাম্বার রাউন্ড হলো এখন আমি পরের রাউন্ড করব পরের রাউন্ডের জন্য তিনটি চেন দিব এবং এখানে আমি আরেকটি ডাবল কোষে দিয়ে দিব হয়ে গেল দুটি ডাবল কোষে এরপরে আমি দিব এখানে একটি এখানে কিন্তু তিন ঘর পরপর দুটি করে ডাবল কোষে হবে এ তো তিনটি ঘরে তিনটি ডাবল কোষে দিলাম একটি 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 তারপর চার নাম্বার ঘরে হবে দুটি ডাবল কোষে একটি দুটি তো এই রাউন্ডে হবে তিন ঘর একটি 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 এখানে হবে দুটি তেভাবে করে হবে তো এই রাউন্ড আবার আমি স্লিপ স্টেজের মাধ্যমে জয়েন করে নিচ্ছি হয়ে গেল আবারও তিনটি চেন দিয়ে এই চেনের গোড়াতে আমি একটি ডাবল কোষে দিব হয়ে গেল দুটি ডাবল কোষে এরপরে চার ঘরে চারটি ডাবল কোষে দিব পাঁচ নাম্বার ঘরে দিব দুটি ডাবল কোষে এই যে একটি 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 তো চারটি ঘরে আমি চারটি ডাবল কোষে দিস দিয়েছি এখন পাঁচ নাম্বার ঘরে দিব দুটি ডাবল কোষে একটি দুটি হয়ে গেল এইভাবে এই রাউন্ডটা করব এই যে চার ঘরে চারটি এরপর পাঁচ নাম্বার ঘরে দুটি তো তিন নাম্বার চেনের সাথে আবার আমি জয়েন করে নিচ্ছি এরপর আবার তিনটি চেন দিব এখানে আমি আরেকটি ডাবল কষে দিব এরপরে পাঁচটি ঘরে পাঁচটি ডাবল কষে দিব ছয় নাম্বার ঘরে দুটি ডাবল কষে দেব এভাবে যতগুলো রাউন্ড বাড়বে প্রতিটি রাউন্ডে একটি করে ঘর বেড়ে যাবে প্রথমে এক দুই এক দুই তারপরে এক এক দুই এক এক দুই তারপরে এক 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 দুই এক 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 দুই এভাবে করে একটি করে ঘর কিন্তু বেড়ে যাচ্ছে তো দেখতে পাচ্ছেন এখন আবার আমি জয়েন করে নিচ্ছি স্লিপ স্টিচের মাধ্যমে তো এখন আমি পরের যদি রাউন্ড করি ছয় ঘর পর পর দুটি হবে তারপরে সাত ঘর পর পর দুটি তারপর আট ঘর পর পর দুটি এভাবে করে আমাদের রাউন্ড বাড়িয়ে নিতে হবে তো আমি ফুলের যে রাউন্ড সেটা প্রথমে করেছিলাম কয়টি রাউন্ড দিয়েছি সেম অতটি রাউন্ডই আমরা পিছনের পার্টের জন্য দিব তো এই যে দেখুন এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় আমি নয়টি রাউন্ড দিয়েছি এখানেও এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় আমি এখানেও নয়টি রাউন্ড দিয়েছি তো এখন একেবারে ম্যাচিং হয়ে গেল এখন পেছনের রাউন্ডটা আমি কিভাবে সামনের রাউন্ডের সাথে সুন্দরভাবে জয়েন করব সেটা আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি এখন আমি একটি চেন দিয়ে সুতাটি কেটে দিব এটা আর যে দেখুন একটি চেন দিয়ে আমি সুতাটি কেটে দিচ্ছি এরপরে আমি সাইডের যে অংশ সেটা করব তো সাইডের অংশ করার জন্য আবার আমি সুতা অ্যাড করব এই যে দেখুন এই পেছনের রাউন্ড এবং সামনের রাউন্ড কিন্তু হয়ে গেছে এটা আমি সাইডে রেখে দিব এখন রেখে সাইডে যে জয়নিংটা সেটা করব তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমি এই যে স্লিপ নট দিয়ে নিচ্ছি স্লিপ নট দিয়ে মোট আমি এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচটি চেন ছয়টি চেন দিলাম ছয়টি চেন দিয়ে এই যে দেখুন সেকেন্ড চেন থেকে সিঙ্গেল স্টিচ করব এই যে একটি দুটি তিনটি চারটি পাঁচটি পাঁচটি সিঙ্গেল স্টিচ করলাম একটি চেন দিব কাজটি উল্টে এই চেনের ঘরে আমি আবার একটি সিঙ্গেল স্টিচ পরের চেনে একটি দুটি তিনটি চারটি পাঁচটি এরপর আবার একটি চেন দিব কাজটি ঘুরিয়ে দিব ঘুরিয়ে এখানে আমি একটি সিঙ্গেল স্টিচ দুটি সিঙ্গেল স্টিচ তিনটে সিঙ্গেল স্টিচ চারটে সিঙ্গেল স্টিচ পাঁচটে সিঙ্গেল স্টিচ 
এভাবে সিঙ্গেল স্টিচের লাইন দিয়ে আমি রাউন্ডের পর রাউন্ড বাড়িয়ে একটু লম্বা করে নিব তো দেখতে পাচ্ছেন আমি পাঁচটি সিঙ্গেল স্টিচ ধরে ধরে সাইড কিন্তু বাঁকা হওয়া যাবে না তা আমি যেভাবে দেখাচ্ছি সেভাবেই করতে হবে তো যে দেখুন আমি অনেকটা লম্বা করে নিয়েছি এখন আমি এই যে সোজা করে ধরে দুই মাথা জয়েন করে নেব এই যে দেখুন একদম সোজা করে এভাবে ধরে দুই মাথা জয়েন করে নেব এই যেভাবে জয়েন করে নেব এই যে দেখুন যাতে কোনো প্যাচ না থাকে ভিতরে এভাবে সোজা করে ধরে জয়েন করে নেব এই যে দেখুন যে এদিক দিয়ে আমি ইন করি ওই ওই লুকটা এদিক দিয়ে বের করে তারপরে জয়েন করে দিচ্ছি এই যে দুই দুই চেন একসাথে ধরে স্লিপ স্টিচের মাধ্যমে জয়েন করছি এই যে দেখুন আপনারা সিঙ্গেল স্টিচের মাধ্যমেও জয়েন করে নিতে পারেন তো এই যে দেখুন আমি জয়েন করে নিলাম তো হয়ে গেল আমরা শেষে আরেকটি দিয়ে দিচ্ছি হয়ে গেল জয়েন করা তো এটা একদম গোল হয়ে গেছে তা এখন আমি দেখাবো এটা কিভাবে তো এখন আমি এই যে পেছনের পার্ট পেছনের পার্টের সাথে আমি কিন্তু সুতা কাটিনি এই যে দেখুন সেম সুতা দিয়ে জয়েনও করেছি সেম সুতা দিয়ে পেছনের পার্টের সাথেও জয়েন করব তো এই যে দেখুন এখন এই পেছনের পার্টের সাথে আমি এভাবে ধরে সিঙ্গেল স্টিচ দিতে দিতে জয়েন করে নেব এই যে দেখুন এই যে যে দেখুন এভাবে দুই পাশে দুই চেন ধরে আমি সিঙ্গেল স্টিচের মাধ্যমে জয়েন করে নেব এই যে দেখুন এভাবে ধরে সিঙ্গেল স্টিচ দিলাম আবার দুই পাশে দুই চেন ধরে সিঙ্গেল স্টিচ দিয়ে আমি জয়েন করে নিচ্ছি একদম আর এই যে যে বেল্টটা সেটা একটু টান টান করে ধরতে হবে লুজ রাখার দরকার নেই একটু টান টান একটু টেনে টেনে জয়েনটা করতে হবে এভাবে দুই পাশ আমরা সেমভাবে জয়েন করে নেব যে দেখুন এভাবে করে আমি এটা জয়েন করে নেব কতটুকু জয়েন করছি সেটা আমি দেখাচ্ছি এভাবে করে সার্কাল ধরে ধরে এই যে জয়েন করে নেব তো এই যে দেখুন এভাবে করে আমি এ পর্যন্ত জয়েন করে নেব যতটুকু চেন রাখব ততটুকু জয়েন করব না বাকি অংশ জয়েন করে নেব তো এতটুকু জয়েন করে নেব আমি তো দেখতে পাচ্ছেন আমার এতটুকু জয়েন করা হয়ে গেছে এই যে সিঙ্গেল স্টিচের মাধ্যমে জয়েন করেছি এখন আমি এই এতটুকু এই যে খোলা অংশটা আমি চেনের জন্য রেখেছি চেন বসাবো এই জন্য আমি এই অংশটা আর জয়েন করিনি তো এখন আমি দেখাবো যে এই যে এতটুকু এই যে দেখুন প্রায় সাত ইঞ্চি আমি চেন রাখবো এখান থেকে এই পর্যন্ত আপনারা ছ ইঞ্চিও রাখতে পারেন তো আমি সাত ইঞ্চি রাখছি এখন আমি ফুলের যে অংশটা সামনের অংশটা সেটা জয়েন করব আমি একটি চেন দিয়ে এই সুতাটি কেটে দেব তো এই সাইডে সুতাটি আমি কেটে দিচ্ছি এখন আমি ফুলের সাইডটাও জয়েন করব সেমভাবেই আর কাটা সুতাগুলো একটু ভেতরে ভেতরে দিয়ে গিট দিয়ে দিবেন যাতে করে আর দেখা না যায় এভাবে কাটা সুতাগুলো ভেতরে ভেতরে দিয়ে গিট দিয়ে দিতে হবে এই যে দুটি চেন দিয়ে দিলাম তাই গিট হয়ে গেল এখন আমি সুতা কেটে দেবো এভাবে কাটা সুতাগুলো 
ভেতর ভেতর দিয়ে দিতে হবে এখন এখন আমি সামনের অংশটা জয়েন করব এই যে দেখুন ফুলের অংশটা ফুলের অংশটা আমি জয়েন করার জন্য এই যে এভাবে রাখব এভাবে রেখে সেমভাবে সিঙ্গেল স্টিচের মাধ্যমে জয়েন করে নেব এই যে দেখুন যে কোনো এখানে কোনো মাপের কিছু নাই যে কোনো এক সাইড থেকে আমরা জয়েন করে নেব এই যে দেখুন তাই আমি একটু মার্ক করে দিই যাতে করে আঁকা বাঁকা না হয় এই পাশেরও এই বরাবর এই যে জয়েন বরাবর একটা মার্কার দিয়ে চেন ইয়ে করব আর চেনের জায়গাটা আমি একটু মার্ক করে রাখবো যাতে করে লুজ বা টাইট না হয় যে দেখুন এভাবে ধরে চেনের জায়গাটা যাতে সমান থাকে আর বাকি জায়গাটা কিন্তু এলোমেলো হলেও ঠিক করা যাবে তো এই জায়গাটা আমি সমান করে ধরে মেপে তারপরে মার্কার দিয়ে দিব মার্কার বলতে একটি সুতা দিয়ে গিটের মতো দিয়ে দিব যাতে করে সুতাটা মানে লুজ না হয় এই যে এই যে এতটুকু চেনের জায়গা হয়ে গেল এখন আমি পেছনের অংশটা সেমভাবে জয়েন করে নেব দেখতে পাচ্ছেন আমি আবারও গ্রিন কালারের সুতা নিয়েছি নিয়ে আমি সেমভাবে যেখানে জয় এই যে এই জয়নিংয়ের জায়গা থেকে আমি একটি গিট দিয়ে আবারও সিঙ্গেল স্টিচের মাধ্যমে সেমভাবে জয়েন করে নেব তো এখন আর এই মার্কারটার দরকার নেই যেহেতু এই ঘরে আমাদের জয়েন হয়ে গেছে এখন আবারও আমি একটি একটি করে সিঙ্গেল স্টিচের মাধ্যমে জয়েন করে নেব এই যে এভাবে তো এভাবে সিঙ্গেল স্টিচের মাধ্যমে আবার আমি জয়েন করে নেব হয়ে গেল এভাবে দুটি অংশের দুটি চেন নিয়ে সিঙ্গেল স্টিচের মাধ্যমে জয়েন করে নেব এই যে ধরে ধরে এভাবে জয়েন করে এই পর্যন্ত আসতে হবে তো দেখতে পাচ্ছেন আমি এই পর্যন্ত চলে এসেছি এখন আমি এই মার্কার বরাবর সিঙ্গেল স্টিচ দিয়ে এই যে দেখুন একটু এক ঘর উপরে সিঙ্গেল স্টিচ দিয়ে আমি সুতাটি কেটে দেব এই যে একটি চেন দিয়ে সুতাটি কেটে দেব তো দেখতে পাচ্ছেন এটা চেনের ঘর এটা চেনের ঘর এবং এটা পেছনের অংশ আর এটা সাইডের অংশ সাইডের অংশটা দেওয়ার কারণে ব্যাগটা কিন্তু একটু ভেতরের দিকে জায়গা হয় আপনার ইচ্ছা করলে অনেক কিছু রাখতে পারবেন আর যদি সরাসরি জোড়া দেন তাহলে এত জায়গা হবে না তো এখন আমি একটি চেন দিয়ে সুতাটি কেটে দিব হয়ে গেল তো আমাদের এই অংশটা হয়ে গেছে এখন আমি চেনটা বানাবো তো চেনের অংশটা বানানোর জন্য আমি এই যে দেখুন আপনার ইচ্ছা করলে এই অংশটা এভাবেই রাখতে পারেন বাচ্চাদের জন্য বাচ্চাদের ব্যাগ খোলা থাকলেও সমস্যা নাই তো আমি চেন নিয়ে নিচ্ছি এই যে দেখুন তো চেনটা আমি ঠিক ওই যে মুখটা যতটুকু ততটুকু মেপে নিব এই যে দেখুন যতটুকু চেন রাখবো ততটুকু এটা আমি মেপে নিব এই যে সমান করে ধরে এখান থেকে ধরে এভাবে ধরে যতটুকু হয় অতটুকু আমি মেপে এই চেনের অংশটা কেটে ফেললাম তো এখন যেটা করব যে চেনের ব চেনটা জয়েন করব আমি একটু চিকন হুক নিলাম চেন জয়েন করার জন্য তো দেখতে পাচ্ছেন আমি চিকন হুক নিয়েছি আমি কিন্তু কাজ করছিলাম থ্রি মিলিমিটার দিয়ে এখন ওয়ান পয়েন্ট সেভেন্টি ফাইভ মিলিমিটার কুশি কাটা ইউজ করছি যাতে করে চেনের ভেতরে ঢুকানো যায় তো এভাবে ঢুকিয়ে আমি এই যে দেখুন এই সাইড থেকে ঢুকিয়ে একটি চেন দিয়ে দিব আর আমি চেনের কোন অংশটা থেকে ঢুকাচ্ছি এটা একটু খেয়াল করবেন একটি চেন দিয়ে 
আরেকটি চেন দিয়ে দিলাম দুটি চেন দিলাম একটি চেন দিলে কুচকে যায় এর জন্য আমি আরেকটি চেন দিয়ে দিলাম তো এই যে দেখুন এভাবে ফাঁকাতে আবারও আমি ঢুকিয়ে সুতাটা একটু এলোমেলো হবে কারণ সুই হুক কিন্তু অনেক চিকন এই জন্য একটি সিঙ্গেল স্টেজ দিয়ে আরেকটি চেন দিয়ে দিলাম এরপরে আবারও একটু আন্দাজ করে ফাঁকাটা করবেন আন্দাজ করে ফাঁকাটা করে আবার সুতাটা উঠাবেন উঠানোর পরে একটি সিঙ্গেল স্টেজ দিবেন একটি চেন দিয়ে দিবেন একটি সিঙ্গেল স্টেজ দেওয়ার পরে একটি চেন দিয়ে দিবেন না হলে কিন্তু কুচকে যায় একটু টান টান হয়ে থাকে জন্য একটি চেন দিয়ে দিলে ভালো এই যে এরপর আবার এখানে এই যে দেখুন যেহেতু কাটা হুকের সাইজ অনেক চিকন সুতাটা মোটা এই জন্য এমন করে এই যে একটি চেন দিয়ে দেবো এভাবে করে এই লাইন সম্পূর্ণটা করে নিতে হবে তো দেখতে পাচ্ছেন দেখতে পাচ্ছেন আমি এভাবে সম্পূর্ণটা করে নিয়েছি একদম চেনের মাথা পর্যন্ত করে নিয়েছি সম্পূর্ণ লাইনটা এভাবে আপনারা আপনাদের মতো করে নেবেন এখন আমি এই পাশ থেকে এই পাশে যাব তো তিনটি চেন এক দুই এবং তিন তিনটি চেন দিলাম এরপরে আবার আমি এই পাশে যাব এই যে দেখুন কি কিভাবে যাচ্ছি এভাবে গিয়ে আবার এই পাশে ছিদ্র করব কুশি কাটাটা একটু চাপ দিতে হয় ছিদ্র করে আমি ওই সুতাটা এদিক দিয়ে এন করে এদিক দিয়ে বের করব এই যে দেখুন এই যে এই চেনের সুতাটা লাগাতে একটু ঝামেলা একটু আপনারা আমি ক্যামেরার সামনে করছি দেখে আরও ঝামেলা মনে হচ্ছে একা একা যখন করব তখন কিন্তু এত ঝামেলা মনে হবে না এই যে দেখুন ওই সুতাটা এবার এদিক দিয়ে বের করে দিলাম কারণ ক্যামেরার সামনে কিন্তু একটা নির্দিষ্ট দূরত্বে কাজ করতে হয় আর আপনি যখন নিজে নিজে কাজ করবেন তখন কিন্তু একদম একদম কাজ থেকে কাজটি করলে কুশি কাটার কাজ সুন্দর হয় তো একটি চেন দিয়ে দিলাম আবারও আমি একটু নির্দিষ্ট ফাঁকা ধরে চাপ দিয়ে ছিদ্র করে সিঙ্গেল স্টেজ দিব এবং একটি চেন দিব সিঙ্গেল স্টেজ দিব একটি চেন দিব সেম আগের মতোই এই যে দেখুন এই যে সিঙ্গেল স্টেজ দিয়ে একটি চেন দিলাম আবারও একটি ফাঁকা করব ফাঁকা করে সিঙ্গেল স্টেজ দিব আবার একটি চেন দিব এভাবে করে আমি এই পর্যন্ত চলে আসব তো দেখতে পাচ্ছেন এই পর্যন্ত চলে এসেছি এখন আমি তিনটি চেন দিব এক দুই তিন এরপর আমি এখানে জয়েন করে দেব এই যে দেখুন স্লিপ স্টিচের মাধ্যমে জয়েন করে দিচ্ছি যে এক দুই তিন এদিক দিয়ে স্লিপ স্টিচ দিয়ে জয়েন করে দিচ্ছি তো হয়ে গেল আমাদের যে একটি চেন দিয়ে দিলাম এখন আমি যে কুশি কাটার হুক চেঞ্জ করে নিলাম এখন আমাদের চেনের কাপড়ের ভিতরে আর সুতার ঢুকানোর দরকার নেই জন্য আমি কাটা চেঞ্জ করে আমি কাজ করব এখন এখানে এই যে দেখুন এখানে আমি একটি স্লিপ স্টেজ দিয়ে এরপর আমি একটি চেন দিব এখানে একটি সিঙ্গেল স্টেজ দিব তারপরে এই যে সিঙ্গেল স্টেজের উপরে একটি সিঙ্গেল স্টেজ ফাঁকার মধ্যে একটি সিঙ্গেল স্টেজ আবারও সিঙ্গেল স্টেজের উপরে একটি সিঙ্গেল স্টেজ ফাঁকার মধ্যে একটি সিঙ্গেল স্টেজ এই যে দেখুন ফাঁকার মধ্যে আবার সিঙ্গেল স্টেজের উপরে একটি সিঙ্গেল স্টেজ তারপর ফাঁকার মধ্যে একটি সিঙ্গেল স্টেজ এভাবে করে আমি ওই পর্যন্ত চলে যাব এখানে 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 সব জায়গাতে একটি করে সিঙ্গেল স্টেজ দিয়ে দিয়ে আমি এই সাইডে চলে আসব তো দেখতে পাচ্ছেন আমি একদম এই পর্যন্ত চলে এসেছি তো এই পর্যন্ত আসার পরে এই যে ফাঁকাটা তিনটি চেনের ফাঁকা তো তিনটি চেনের ফাঁকার মধ্যে আমি তিনটি সিঙ্গেল স্টেজ দেব যে দেখুন এভাবে তিনটি চেনের ফাঁকাতে তিনটি সিঙ্গেল স্টেজ দেব সিঙ্গেল স্টেজ কিন্তু কম বেশি দিতে পারেন যখন দেখবেন কুচকে যাচ্ছে তখন একটু সিঙ্গেল স্টেজ বাড়িয়ে নিতে পারেন তো এখন আমি এই যে এই পাশে যখন আসব তখন এখানকার এই পাশে একটি সিঙ্গেল স্টেজ দিলাম এই ঘরে আমি আর একটি সিঙ্গেল স্টেজ দেবো কারণ আমার কাছে মনে হচ্ছে কুচকে যাচ্ছে এই জন্য আর একটি সিঙ্গেল স্টেজ দিয়ে এরপরে আবার আমি নর্মালি এই যে দেখুন ফাঁকার মধ্যে একটি সিঙ্গেল স্টেজ সিঙ্গেল স্টেজের উপরে সিঙ্গেল স্টেজ 
আবার ফাঁকার মধ্যে একটি সিঙ্গেল স্টিচ সিঙ্গেল স্টিচের উপরে সিঙ্গেল স্টিচ এভাবে করে আমি আবারও এই গ্রাউন কমপ্লিট করে এই পর্যন্ত চলে আসব তো দেখতে পাচ্ছেন এই পর্যন্ত চলে এসে আমি স্লিপ স্টিচের মাধ্যমে রাউন্ডটা জয়েন করে নিলাম তো সিঙ্গেল স্টিচের লাইন আমি এরপরে আরেকটি রাউন্ড দিয়েছি প্রতি চেনে একটি করে সিঙ্গেল স্টিচ দিয়ে এরপরে আমি এই যে দেখুন এখন জয়েন করে নিব এভাবে আপনার আপনাদের প্রয়োজন মতো সিঙ্গেল স্টিচের লাইনটা বাড়িয়ে কমিয়ে নিতে পারেন তো এখন আমি এভাবে ধরে এই যে দেখতে পাচ্ছেন কিভাবে ধরেছি এভাবে ধরে আবার আমি সুতা অ্যাড করে এই যে দেখুন সুতা অ্যাড করে সিঙ্গেল স্টিচের মাধ্যমে জয়েন করে নিব সিঙ্গেল স্টিচের মাধ্যমে জয়েন করা তো অবশ্যই আপনারা জানেন এটা এই পাশের চেন এবং ওই পাশের চেন দুই চেন একসাথে ধরে সিঙ্গেল স্টিচ দিলেই সিঙ্গেল স্টিচের মাধ্যমে জয়েন করা হয় একটি গিট দিয়ে দিলাম এখন আমি জাস্ট দুই চেন ধরে ধরে সিঙ্গেল স্টিচের মাধ্যমে জয়েন করে নিব তো এই যে দেখুন এভাবে জয়েন করে নিব দেখতে পাচ্ছেন এই পাশের চেন এবং ওই পাশের চেন নিয়ে আমি জয়েন করে নিচ্ছি আর যেই সাইডটা একটু লুজ থাকবে সেটা লুজ রাখবেন যেটা একটু ছোটো থাকবে সেটা একটু টান দিয়ে টান দিয়ে সমান সমান করে নেবেন এই যে দেখুন যেহেতু কুশি কাটার কাজ ছোটো বড় করা যায় তো এভাবে আমি জয়েন্টটা করে নিচ্ছি তো সাইডটা জয়েন্টটা কিভাবে করছি সেটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদেরকে বেল্টের সাথে সাইডের অংশটা তো বেল্টের যে দেখুন বেল্টের সাথে যে জয়নিংটা সেটা বেল্টটা এভাবে করে ধরে এই যে এই যেভাবে করে ধরে স্লিপ স্টিচের মাধ্যমে জয়েন্টটা করে নিচ্ছি দেখতে পাচ্ছেন যেভাবে করে তো বেল্টের এই পাশ দিয়ে আবার চলে এসেছি আমি তো এভাবে করে চলে আসার পরে এখন আবারও আমি এই যে দেখুন এই সাইডে আবার সিঙ্গেল স্টিচের মাধ্যমে জয়েন করে নিচ্ছি এই যে দেখুন এই যে বেল্ট পর্যন্ত স্লিপ স্টিচ দিয়ে জয়েন করে এরপরে আবার আমি এই যে এটা এবং ওইটা একসাথে করে সিঙ্গেল স্টিচের মাধ্যমে জয়েন করে নিচ্ছি তো দেখতে পাচ্ছেন আমি এভাবে করে সম্পূর্ণ চেনের অংশটা জয়েন করে নিচ্ছি তো জয়েন করার পরে আবার ওই এই পাশের বেল্টের অংশটা দেখিয়ে দিচ্ছি বেল্টের অংশটা এই পাশে ধরে এই পাশে ধরে এই যে হাত থেকে সুতা নিয়ে এই সুতা এদিক দিয়ে বের করে দেব মানে স্লিপ স্টিচের মাধ্যমে জয়েন করে নিচ্ছি বেল্টটা কারণ এছাড়া উপায় নেই এই যে তো সেম কালারের সুতা হলে আপনারা জয়েন্টটা যেভাবেই করেন সুতা কিন্তু বোঝা যায় না এই জন্য আমি কিন্তু সেম কালারের সুতা দিয়ে করেছি এই যে আর এই ব্যাগে যদি আপনারা ফোম ইউজ করেন শক্ত করার জন্য তাহলে আরও ভালো হবে আরও চমৎকার হবে তা আমি সময় স্বল্পতার জন্য ফোমটা ইউজ করিনি নর্মালি দেখিয়ে দিচ্ছি দিয়েছি আপনাদেরকে কারণ রোদ গোলাপ ফুলের সামনের অংশটা এমনি শক্ত হয়ে গেছে পাপড়ির জন্য পেছনের অংশটা একটু নরম তো এটা এই যে দেখুন হয়ে গেল এখন কাটা সুতাগুলো আপনারা ভেতরে ভেতরে হেন করিয়ে দিবেন আর আপনারা ফুল পাতা লতা দিয়ে এই যে বেল্টের অংশটা সাজিয়ে নিতে পারেন তো এই যে দেখুন চেনের অংশ এই যে কাটা সুতাগুলো ভেতরে এভাবে নিয়ে দিতে হবে নিয়ে তারপরে প্রতি সুতার ফাঁকে ফাঁকে হেন করিয়ে গিট দিয়ে দিতে হবে তো হয়ে গেল আমাদের এই যে ব্যাগটি এই যে দেখুন চেনটা এই যে আরেকটি কাজ বাকি আছে এই যে 
তো দেখতে পাচ্ছেন একটি কাজ বাকি আছে আমার এটা দেখিয়ে দিচ্ছি এই যে এই চেন খোলার পরে যে চেনের যে এই এই দুটি কর্নার বের হয়ে যায় এই দুটি কর্নার হাত ছুঁয়ের মাধ্যমে সুই সুতার মাধ্যমে আটকে দিতে হবে ওই যে দেখুন হাত ছুঁয়ের মাধ্যমে এইভাবে ক্রস করে ধরে সুই সুতার মাধ্যমে আটকে দিতে হবে এটা হচ্ছে নর্মাল কাপড়ের সুই যেটা সেটা দিয়ে আটকে দিতে হবে তাহলে আর বের হয়ে থাকবে না তো এখন এই যে চেন হয়ে গেল হয়ে গেল আমাদের গোলাপ ফুলের যে ব্যাগ দেখতে পাচ্ছেন কতটা চমৎকার হয়েছে আমার ভিডিও যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন আর যদি কোনো প্রশ্ন থাকে অবশ্যই কমেন্টস করবেন আজকের মতো এখানে বিদায় থ্যাংক ইউ আল্লাহ হাফেজ